welcome to core classes uh, in the last video we have done question number one to six now we are discussing question number seven the first part hai write the resonance structure of format ion format ion ke resonance structure dene hai what do you infer regarding the relative bond length of two carbon oxygen bond to dekhte hai pehle resonance hoti kya hai kabhi kya hota hai ki कुछ मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग हम एक लुई स्ट्रक्चर से सिंगल लुई स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते तो इसको स्ट्रक्चर uh, को बताने के लिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है इन दिस केसेस केमिकल बॉन्डिंग आर डिस्क्राइब बाय डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज नोन एज रेजोनेंस इसमें होता क्या है सारे के सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और उनकी अरेंजमेंट uh, में डिफरेंट क्या किस चीज में डिफरेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंस होता है जब भी हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का कुछ रूल्स होते हैं कि उसमें क्या होता है कि वेयर द पोजीशन ओवर होल चार्जेस एंड केमिकल फ्रेमवर्क सेम रहता है और उसमें क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन ऑल द थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमें बताना क्या था फॉर्मेट आयन का स्ट्रक्चर बताना था वो कहाँ से बनता है फॉर्मिक एसिड से बनता है ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है आयन कहाँ से बनेगा जब इसका प्रोटोन चला जाएगा कोई भी बेसिस पे अटैक करेगा तो इस क्या बन जाएगा फॉर्मेट आयन तो इसको हम कैसे बता सकते हैं स्ट्रक्चर ये पहले मैंने स्ट्रक्चर ले लिया इसमें दो जो ऑक्सीजन है ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन किस इसको विड्रॉल करेगा ऑक्सीजन जब ये यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा तो फटाफट क्या करेगा जो दूसरा ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ये साइमेंटेनियसली चलते रहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कैसे भी बता सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन पे आ गए एक दो तो, तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन यहाँ पे क्या था क्या आ गया इलेक्ट्रॉन्स का डबल बॉन्ड बन गया तो फिर से ये स्ट्रक्चर इसमें बनता जाएगा ये स्ट्रक्चर इसमें तो ये स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं इसमें क्या है हमें बताना था अभी बॉन्ड लेंथ के बारे में जो डबल बॉन्डेड बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट आयन उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो बॉन्ड लेंथ उसकी सेम रहती है एज होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द चार्ज एट होल फॉर्मेट आयन इज इक्वलेंट इक्वलेंटली वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सो इन जो ये स्ट्रक्चर होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और फटाफट एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं तो तो ये सेक्शन 4.5 और पेज नंबर 83 में आपको मिल जाएगा तो क्वेश्चन इसका बी पार्ट है हमें जो ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं इन चेन्स में हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है किसकी कार्बन आइटम की तो जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें मैंने कार्बन जब ये आप देख लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी एस पी थ्री डबल की एस पी टू ट्रिपल की एस पी होगी तो हम सभी कार्बन को आइटम्स को देखते जाएंगे इसमें यह सिंगल बॉन्ड है एस पी थ्री सिंगल बॉन्ड एस पी थ्री ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसकी भी एस पी थ्री तो इसकी भी तो सेकेंड पे आएंगे ये सारे डबल बॉन्डेड है तो इन सब की एस पी टू आ जाएगी लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है एस पी एस पी इसलिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए एस पी थ्री जो थर्ड है उसमें क्या है ये डबल बॉन्ड है तो एस पी टू एस पी टू रहेगी इस कार्बन को ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच है तो एस पी टू ये सिंगल है तो एस पी थ्री कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर खोल के बनाना पड़ेगा तो जैसे बनाएंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एस पी टू सेक्शन फोर पॉइंट सेवन और पेज नंबर एट्टी सेवन में आपको ये आंसर मिल जाएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में एक न्यूमेरिकल है क्रोमियम डिके का रेट कांस्टेंट आपको बताया गया है यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है टाइम पीरियड हमें निकालना है टी एट्टी डिके हो चुका है तो हमें टी वैल्यू निकालनी है इसके लिए डिके में आपको ये न्यूमेरिकल के लिए यह फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें क्या है जो इनिशियल डिके है वो हंड्रेड मानेंगे तो बाद में फाइनल कितना हो गया परसेंटेज को माइनस कर देंगे हमने ऐसे ही नेचुरल लॉग ले लिया है हमने वैल्यूज पुट कर दी तो इसको सॉल्व आउट करके मेरे पास क्या आया टी इन टू दिस वैल्यू इन टू वन अपॉन एट तो मुझे टी जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगी पूरा सॉल्व करके आपको लॉग इसका सॉल्व आउट करके मेरे पास आंसर सेकेंड में आ जाएगा ये न्यूमेरिकल एज इट इज नहीं दिया गया लेकिन इसका फॉर्मूला सेक्शन नाइन में पेज नंबर एटी में दिया गया है पार्ट है एक्सप्लेन द मैथड ऑफ डिटर्मिनिंग द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मटीरियल तो 
कौन सा मेथड यूज करेंगे इट इज बेस्ड ऑन जो मेथड है बेस्ड होगा ऑन द फैक्ट दैट द प्रिजर्व ऑब्जेक्ट जब तक ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं होगा कंटेन्स मेजरेबल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड दैट इज कार्बन एटम सिक्स दिस इज रेडियो आइसोटोप कार्बन नंबर सिक्स एंड अटोमिक मास फोर्टीन इन एटमोसफियर दिस इज फॉर्म वाई कैसे बनता है न्यूट्रॉन्स विथ नाइट्रोजन के साथ न्यूट्रॉन है जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो ये रेडियो आइसोटोप ऑप्टेन होता है दिस इज फॉर्म बाई द प्रोसेस विच इज इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर तो क्या होगा जो लिविंग प्लांट होंगे टेकिंग इन जो लेके कार्बन डाइऑक्साइड हैज सेम रेशियो किसके साथ ओरिजिनल कार्बन और उसके रेडियो आइसोटोप की रेशियो सेम रहेगी चाहे वो एनिमल्स को खा एनिमल्स भी उसे खा जाए या फिर ह्यूमन बींग भी खा जाए लेकिन उसकी जो रेशियो होगी फिर भी सेम रहेगी बाय मैचिंग दिस रेशियो इन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड कंपेयरिंग इट टू दैट लिविंग सेल्स सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल कैन बी डिटर्मेंड मतलब क्या इस रेशियो से की हेल्प से हम पता कर सकते हैं तो ये आपकी बुक नंबर टू सेक्शन 9.5 पेज नंबर 83 में आपको आंसर मिल जाएगा तो जो थर्ड पार्ट है उसमें दो क्वेश्चंस हैं दो पार्ट हैं मॉडरेटर के बारे में बताना है और ब्रीडर रिएक्टर के बारे में दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होते हैं मॉडरेटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं टू बीइंग अट्रैक्टेड इनटू द न्यूक्लियस दैन हाई स्पीड न्यूट्रॉन तो मॉडरेटर क्या करता है इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन डिजाइन टू स्लो न्यूट्रॉन इमिटेड ऑन फिजन सो दैट दे आर मोर रेडिली कैप्चर्ड ताकि वो ज़्यादा कैप्चर्ड हो जाए ताकि वो अगली फिजनेबल न्यूक्लियर रिएक्शन में कैरी आउट हो सके तो एग्जाम्पल कौन सी होंगी हैवी वाटर भी यूज होता है एज ए मॉडरेटर वाटर और ग्रेफाइट और बरीलियम एटसेट्रा तो सेकेंड होगा ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक पेट्रोलियम और कोल होंगे वो लिमिटेड सप्लाई होती है ऑफ द फिजनेबल यूरेनियम तो यूरेनियम टू थर्टी फाइव मास एंड द न्यूक्लियर रिएक्टर वुड फेस अनसर्टेन फ्यूचर तो उसको क्या होगा अगर हमें इसके बाद अगर ये खत्म हो गया तो हमें अगर अदर फिजनेबल आइसोटोप्स की जरूरत पड़ेगी तो इन अ ब्रीडर रिएक्टर कुछ कंट्रोल रोड्स होती हैं जो क्या करती हैं 235 को रिप्लेस कर देती हैं 238 थर्टी एट आइसोटोप के साथ सम ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं वो प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन 235 और उनको वो ऑब्जॉर्ब कौन कर लेता है 238 थर्टी तो इसमें क्या होता है कि विच चेंजेस टू फ्यूजनेबल न्यूक्लियाए किसका न्यूक्लिया न्यूक्लियाइड को फ्यूजनेबल रिएक्शन में हेल्प आउट करता है तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है इट इज हेल्पफुल इट इज यूजफुल इट हैज यूजफुल प्रॉपर्टी दैट दे आर प्रोड्यूस मोर फ्यूजनेबल आइसोटोप दैन दे कंज्यूम सो बिजाइड्स यूरेनियम हम थोरियम भी इसको यूज कर सकते हैं यूरेनियम की जगह तो अब बुक नंबर टू सेक्शन नाइन पेज नंबर एट्टी में आपको आंसर मिल जाएगा थैंक यू